Today we are going to discuss about multiple access techniques. Adi namke idinte introduction part kansre jayam. Adi karin different types of multiple access techniques namke discuss jayam. The multiple access schemes are used to allow many mobile users to share simultaneously a finite amount of radio spectrum. The sharing of spectrum is required to achieve high capacity by simultaneously allocating the available bandwidth to multiple users. For high quality communications, this must be done without severe degradation in the performance of the system. If we a communication system, we have a spectrum limited. Then, we have a large number of users. If we have a large number of users, we have a limited spectrum use. That's why we have a technique of multiple access technique. That is a large number of users in a limited spectrum, a limited number of channels in a access to the other communication. That is a technique of multiple access technique. This multiple access technique is the code details. We use the communication system to use the duplexing technique. In wireless communication system, it is often desirable to allow subscriber to send simultaneously information to the base station while receiving information from the base station. Okay, that is the two-way communication simultaneous item. We have a telephone system that we have simultaneous item. Angotu ingotu some sari can it over Okay, that is the two way communications simultaneous site are case in the That is, it is possible to talk and listen simultaneously in the case of a conventional telephone system. Such an effect is called duplexing. Then, this duplexing may be done using frequency or time domain techniques. The frequency division duplexing provides two distinct band of frequencies for every user. The forward band provides traffic from the base station to the mobile and the reverse band provides traffic from the mobile to the base station. In FDD, any duplex channel actually consists of two simplex channels. One is a forward channel and the other is a reverse channel. And a device called a duplexer is used inside each subscriber unit and base station to allow simultaneous bidirectional radio transmission and reception for both the subscriber unit and the base station on the duplex channel pair. The frequency separation between each forward and reverse channel is constant throughout the system regardless of the particular channel being used. Frequency division duplexing technique in the consider chamber. Avide number two way communication vendita rand frequencies use in under. Angane are rand frequencies the chernatala or single channel on a FDD technique in the communication vendita use in other. Two way communication vendita number use in a single channel in another number duplex channel in the bar another. FDD scheme number consider chamber. Ear duplex channel in the number rand frequencies on diarikim. Okay, that is the rand simplex. Channel legal chair and the honor or duplex channel over in the okay. E simplex channel sile or a num number forward communication of editum, mate the number reverse communication of editum and you see in the forward communication in the under number of the sick in the number base station in the user like a communication on a reverse communication of a rainbow other user in the base station like a communication on then e and frequency column simultaneous item subscriber and a side limb other well as a ne number base station and a side limb are in under so e and the frequencies name separate is either process. So, we subscriber side and base station side. We will use duplexers. We will use the duplex channel and the forward and reverse channels. We separate the process. Okay? Then, the frequency separation between each forward and reverse channel is constant throughout the system. This figure is a little bit of reverse channel and forward channel. This is a particular gap. This is the same separation in all duplex channels. This frequency separation is used to interference. That is why the duplex channel is used to frequency. That is the interference. So, interference is used to the a particular frequency separation provided. Then next we time division duplexing in the case. The time division duplexing uses time instead of frequency to provide both a forward and reverse link. In time division duplexing, multiple users share a single radio channel by taking turns in the time domain. Individual users are allowed to access the channel in assigned time slots 
and each duplex channel has both a forward time slot and a reverse time slot to facilitate bidirectional communication. Time division duplexing technique नमले कंसर्ट जी इंबो आदिले different time slot गल आणे नमले forward and reverse communication वेनी टी use इन द. So ओरु single user ने नमले कंसर्ट जी इंबो आवरी user ने forward and reverse communication वेनी टे रंडे different time slot गले आदिने provide इन द तंदाई रीके. आदा आणे नमकी figure B ले काढाम बटेन द. ഒരു ഫോർവേഡ് ടൈം സ്ലോട്ടും ഒരു റിവേഴ്സ് ടൈം സ്ലോട്ടും യൂസറിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ദെൻ ആ ഒരു ഫോർവേഡ് ടൈം സ്ലോട്ടിലാണ് ബേസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ യൂസറിലേക്ക് വരുന്നത് റിവേഴ്സ് ടൈം സ്ലോട്ടിലായിരിക്കും യൂസറിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ബേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് യൂസേഴ്സിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഓഫ് ടൈം സ്ലോട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ടൈം സ്ലോട്ടിലെ പകുതി ഫോർവേഡ് ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ടും പകുതി റിവേഴ്സ് ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഓരോ യൂസറിനും അതിൻ്റെ ായ ഒരു ഫോർവേഡ് ടൈം സ്ലോട്ടും റിവേഴ്സ് ടൈം സ്ലോട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ഈ ടൈം സ്ലോട്ടുകൾ തമ്മിൽ ഈ ഫിഗർ ബിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം സപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവും ദെൻ ഇഫ് ദി ടൈം സപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഫോർവേഡ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് ടൈം സ്ലോട്ട് ഈസ് സ്മോൾ ദെൻ ദി ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് റിസപ്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ അപ്പിയേഴ്സ് സൈമൾട്ടേനിയസ് ടു ദി യൂസേഴ്സ് അറ്റ് ബോത്ത് ദി സബ്സ്ക്രൈബർ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ഓൺ ദി ബേസ് സ്റ്റേഷൻ സൈറ്റ് ദെൻ ടൈം ഡിവിഷൻ ഡൂപ്ലക്സിംഗ് അലൗസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓൺ എ സിംഗിൾ ചാനൽ ആസ് ഒപ്പോസിറ്റ് ടു ഫ്രീക്വൻസി ഡിവിഷൻ ഡൂപ്ലക്സിംഗ് വിച്ച് റിക്വയേഴ്സ് ടു സെപ്പറേറ്റ് സിംപ്ലക്സ് ഓർ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ചാനൽസ് ഫോർ ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹെൻസ് ദി ടൈം ഡിവിഷൻ ഡൂപ്ലക്സിംഗ് ടെക്നിക് സിംപ്ലിഫൈസ് ദി സബ്സ്ക്രൈബർ എക്യുപ്മെന്റ് since a duplexer is not required then time division duplexing is generally limited to cordless phone or short range portable access the time division duplexing is effective for fixed wireless access when all users are stationary so that propagation delays do not vary in time among the users നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലാക്സസ് ടെക്നിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ദ ഫ്രീക്വൻസി ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലാക്സസ് ഓർ എഫ് ഡി എം എ ടൈം ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലാക്സസ് ഓർ ടി ഡി എം എ ആൻഡ് കോഡ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലാക്സസ് ഓർ സി ഡി എം എ ആർ ദ ത്രീ മേജർ ആക്സസ് ടെക്നിക്സ് യൂസ്ഡ് ടു ഷെയർ ദി അവൈലബിൾ ബാൻഡ് വിത്ത് ഇൻ എ വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം these techniques can be grouped as narrow band and wide band systems depending upon how the available bandwidth is allocated to the users the duplexing technique of a multiplexer system is usually described along with the particular multiple access scheme next namukku narrow band systems ennu parnal endannalo nokka the term narrow band is used to relate the bandwidth of a single channel to the expected coherence bandwidth of the channel ee or narrow band systems nammal consider cheyumbo adinde channel bandwidth nu parayunnathu valare korava irikkum aa bandwidth nu parayunnathu it will be less than or equal to coherence bandwidth aayirikkum varunnathu then in a narrow band multiplexer system the available radio spectrum is divided into a large number of narrow band channels then here the channels are usually operated using frequency division duplexing technique then to minimize interference between forward and reverse links on each channel the frequency separation is made as great as possible within the frequency spectrum while still allowing inexpensive duplexers and a common transceiver antenna to be used in each subscriber unit then when we consider a narrow band fdma in that case a user is assigned a particular channel which is not shared by other users in the vicinity and if fdd is used that is if duplex channel has a forward and reverse simplex channel then the system is called fdma bar fdd then when we consider the narrow band tdma system that allows users to share the same radio channel but allocates a unique time slot to each user in a cyclical fashion on the channel and thus separating a small number of users in time on a single channel then for a narrow band tdma system there generally are a large number of radio channels allocated using either fdd or tdd and each channel is shared using tdma and such systems are called tdma bar fdd or tdma bar tdd access systems let's now consider wide band systems in wide band systems the transmission bandwidth of a single channel is much larger than the coherence bandwidth of the channel thus multipath fading does not greatly affect the received signal within a wide band channel and frequency selective fades occur in only a small fraction of the signal bandwidth at any instant of time in a wide band multiplexer system a large number of transmitters are allowed to transmit on the same channel 
then tdma allocates time slots to the many transmitters on the same channel and allows only one transmitter to access the channel at any instant of time whereas spread spectrum cdma allows all of the transmitters to access the channel at the same time the tdma and cdma systems may use either fdd or tdd multiplexing techniques then in addition to fdma tdma and cdma two other multiplexer schemes are used for wireless communications they are packet radio and space division multiplexers now namukku frequency division multiplexers technique discuss kiya the frequency division multiplexers assigns individual channels to individual users ore user num adinde daya or dedicated channel ee or case il nammal assign cheyum adana ee or figure il illustrate cheyidirikkunnathu nammalde frequency access ne n different channels aayittu divide cheyidittund adayidu namukku available aayittulla aa or total bandwidth ne n different channels aayittu nammal divide cheyidittund then ore user num adinde daya or channel nammal provide ചെയ്യും ദൻ ആ യൂസർ അതിന്റെ ചാനൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് ദൻ ഈ ഒരു ചാനൽ അസൈൻമെന്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഫിക്സഡ് ചാനൽ അസൈൻമെന്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ യൂസറിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ചാനൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ഫ്രീക്വൻസി വേറെ യൂസറിനൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതേസമയം ഡൈനാമിക് അലോക്കേഷൻ ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പൂൾ ഓഫ് ചാനൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു യൂസറിന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തേണ്ടി വരുമ്പോൾ അത് ചാനൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ആ പൂൾ ഓഫ് ചാനൽസിൽ നിന്ന് ഒരു ചാനൽ ഈ യൂസറിന് അലോട്ട് ചെയ്യും ആ ചാനൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ യൂസർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തും ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആ ചാനൽ ആ പൂൾ ഓഫ് ചാനൽസിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഓക്കെ ഒരു യൂസർ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ചാനൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വേറെ യൂസേഴ്സിനൊന്നും ആ സെയിം ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡൂപ്ലക്സിങ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഡിവിഷൻ ഡൂപ്ലക്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ഡിവിഷൻ ഡൂപ്ലക്സിങ് ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നോർമലി ഫ്രീക്വൻസി ഡിവിഷൻ ഡൂപ്ലക്സിങ് ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ ഈ എഫ് ഡി എം എയുടെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ സച്ച് എഫ് ഡി എം എ ബാർ എഫ് ഡി ഡി സിസ്റ്റംസ് ദ യൂസേഴ്സ് ആർ അസൈൻഡ് എ ചാനൽ ആസ് എ പെയർ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് വെർ വൺ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫോർവേഡ് ചാനൽ ആൻഡ് ദി അതർ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി റിവേഴ്സ് ചാനൽ Let's now consider the features of FDMA. First one, the FDMA channel carries only one phone circuit at a time. നമ്മൾ എഫ് ഡി എം എ ടെക്നിക്കിൽ ഒരു യൂസറിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ചാനൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ യൂസർ ആ ഒരു ചാനൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു യൂസർ ഒരു ചാനൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ വേറെ യൂസേഴ്സിന് ആ സെയിം ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഓക്കെ സോ ഇൻ എഫ് ഡി എം എ ദി ചാനൽ ക്യാരീസ് ഒള്ളി വൺ ഫോൺ സർക്യൂട്ട് അറ്റ് എ ടൈം ദെൻ ഇഫ് ആൻ എഫ് ഡി എം എ ചാനൽ ഈസ് നോട്ട് ഇൻ യൂസ് ദെൻ ഇറ്റ് സിറ്റ്സ് ഐഡിൽ ആൻഡ് കെ നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ബൈ അതർ യൂസേഴ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് or share capacity it is essentially a wasted resource അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു എഫ് ഡി എം എ സ്കീമിൽ നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ അവൈലബിൾ സ്പെക്ട്രത്തിന് ഒരു സ്മോൾ ബാൻഡ് വിടുത്തുള്ള ചാനൽസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ചാനലാണ് നമ്മൾ ഒരു യൂസറിന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഡൈനാമിക് അലോക്കേഷൻ സ്കീം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പൂൾ ഓഫ് ചാനൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ ഒരു യൂസറിന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആ യൂസർ ചാനൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ പൂൾ ഓഫ് ചാനൽസിൽ നിന്ന് ഒരു ചാനൽ ആ ഒരു യൂസർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ യൂസറിന് ഒരു ലാർജ് ബാൻഡ് വിടുത്തുള്ള ഡേറ്റയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിക്കുക പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിന് അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്മോൾ ബാൻഡ് വിടുത്തുള്ള ചാനലാണ് ആ ഒരു ടൈമിൽ വേറെ യൂസേഴ്സ് ഒന്നും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക സോ നമ്മളുടെ റിമെയിനിങ് ചാനൽസ് എല്ലാം അവിടെ ഐഡിയലായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മളുടെ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന യൂസറിന് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ആ യൂസറിന് അതിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്മോൾ ബാൻഡ് വിടുത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യലി എ വേസ്റ്റഡ് റിസോഴ്സ് then after the assignment of a voice channel the base station and the mobile transmit simultaneously and continuously or user ne or channel kitti kanyal adu use cheyidittu adine continuous aayittu communication nadathanayittu pattum adinde adakke vere delay onnum varilla okay then bandwidths
ഈ ഒരു എഫ് ഡി എം എ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചാനൽ ബാൻഡ് വിട്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തേർട്ടി കിലോ ഹെർട്സ് റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് വരുന്നത് സോ ഒരു നാരോ ബാൻഡ് സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഫ് ഡി എം എ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ദി സിമ്പിൾ ടൈം ഓഫ് എ നാരോ ബാൻഡ് സിഗ്നൽ ഈസ് ലാർജ് ആസ് കമ്പയർ ടു ദി ആവറേജ് ഡിലേ സ്പ്രെഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻ്റർ സിമ്പിൾ ഇൻറ്റർഫറൻസ് ഈസ് ലോ ആൻഡ് ദസ് ലിറ്റിൽ ഓർ നോ ഇക്വലൈസേഷൻ ഈസ് റിക്വയർഡ് ഇൻ എഫ് ഡി എം എ നാരോ ബാൻഡ് സിസ്റ്റംസ് ദെൻ ദി കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് എഫ് ഡി എം എ മൊബൈൽ സിസ്റ്റംസ് ഈസ് ലോവർ വെൻ കമ്പയർ ടു ടി ഡി എം എ സിസ്റ്റംസ് ഈ ഒരു ടി ഡി എം എ സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഓരോ യൂസറും അതിൻ്റേതായ ഒരു ടൈം സ്ലോട്ടിലാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അവിടെ നമുക്ക് സിങ്കണൈസേഷൻ ബിറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതേസമയം എഫ് ഡി എം എ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് സോ എഫ് ഡി എം എയിൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി കുറവായിരിക്കും ദെൻ സിൻസ് എഫ് ഡി എം എ ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സ്കീം ഫ്യൂവർ ബിറ്റ്സ് ആർ നീഡഡ് ഫോർ ഓവർഹെഡ് പർപ്പസ് സച്ച് ആസ് സിങ്കണൈസേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രെയിമിംഗ് ബിറ്റ്സ് ആസ് കമ്പയർ ടു ടി ഡി എം എ ദെൻ എഫ് ഡി എം എ സിസ്റ്റംസ് ഹാവ് ഹയർ സെൽ സൈറ്റ് സിസ്റ്റം കോസ്റ്റ് ആസ് കമ്പയർ ടു ടി ഡി എം എ സിസ്റ്റംസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി സിംഗിൾ ചാനൽ പെർ കരിയർ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ദി നീഡ് ടു യൂസ് കോസ്റ്റ്ലി ബാൻഡ് ബാസ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ടു എലിമിനേറ്റ് സ്പ്യൂരിയസ് റേഡിയേഷൻ അറ്റ് ദി ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ദെൻ ദി എഫ് ഡി എം എ മൊബൈൽ യൂണിറ്റ് യൂസസ് ഡ്യൂപ്ലക്സേഴ്സ് സിൻസ് ബോത്ത് ദി ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡ് ദി റിസീവർ ഓപ്പറേറ്റ് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ആൻഡ് ദിസ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് എഫ് ഡി എം എ സബ്സ്ക്രൈബർ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ബേസ് സ്റ്റേഷൻസ് ദെൻ എഫ് ഡി എം എ റിക്വയേഴ്സ് ടൈറ്റ് ആർ എഫ് ഫിൽറ്ററിംഗ് ടു മിനിമൈസ് അഡ്ജസ്റ്റൻ ചാനൽ ഇൻറ്റർഫറൻസ് ലെറ്റ്സ് നോ കൺസിഡർ ദി നോൺ ലീനിയർ ഇഫക്ട്സ് ഇൻ എഫ് ഡി എം എ ഇൻ ആൻ എഫ് ഡി എം എ സിസ്റ്റം മെനി ചാനൽ ഷെയർ ദി സെയിം ആൻഡിന അറ്റ് ദി ബേസ് സ്റ്റേഷൻ സോ ആ ഒരു സെയിം ആൻഡിനയിലേക്ക് എ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ദി പവർ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഓർ പവർ കമ്പൈനേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഹിയർ ആർ നോൺ ലീനിയർ ഡിവൈസസ് നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡ് റിസീവർ സൈഡിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ പവർ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ കമ്പൈനേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നോൺ ലീനിയർ ഡിവൈസസ് ആണ് and these nonlinearities cause signal spreading in the frequency domain and generate intermodulation frequencies the intermodulation is undesired rf radiation which can interfere with other channels in the fdma systems here the spreading of the spectrum results in an adjacent channel interference the intermodulation is the generation of undesired harmonics and the harmonics generated outside the mobile radio band cause interference to adjacent services while those present inside the band cause interference to other users in the mobile system then the number of channels that can be simultaneously supported in an ftma system is given by n is equal to bt minus 2b got divided by bc where bt is the total spectrum allocation b got is the got band allocated at the edge of the allocated spectrum and bc is the channel bandwidth ഒരു സിംഗിൾ ചാനൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാൻഡ് വിട്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി ആണ് ഈ ഒരു ബി സി ബാൻഡ് വിട്ത്തുള്ള ചാനൽസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ സ്പെക്ട്രത്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇൻ്റർഫറൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗാർഡ് ബാൻഡ്സ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ രണ്ട് എഡ്ജസിലും നമ്മൾ ഗാർഡ് ബാൻഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് ടോട്ടലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ സ്പെക്ട്രം മൈനസ് ടു ബി ഗാർഡ് ആണ് ദെൻ ദാറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി സി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചാനൽസിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ട